Hi everyone, welcome to the channel. As you see, we are in the 16th lecture and in this lecture we are going to again see some more problems on modulus equation. Okay, some different types of problems. So, let us start the question number 26. Okay. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है x स्क्वायर प्लस थ्री इंटू मॉड x प्लस टू इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करना है इट मीन्स आपको वो x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको इसमें रख देंगे तो वो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा ठीक है तो जैसा कि आप देख रहे हो ये लास्ट पार्ट है ना दिस इज पार्ट फाइव किसका मोडुलस इक्वेशन का हाँ दिस इज द पार्ट फाइव ओके तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं एक तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या याद करो रिमूवल ऑफ मॉडुलस रॉन्ग रिमूवल ऑफ मॉडुलस से भी कर सकते हो कैसे कि मॉड एक्स को हम लोग ओपन कर लेंगे एक्स एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो करके एक तो तरीका ये है लेकिन इस तरह के क्वालिटी की क्वेश्चन में हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे इस मेथड को किसको आपको याद होगा कि हमने एक नोट में पढ़ा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉट एक्स का होल स्क्वायर आपको याद होगा ये हम लोग नोट में पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में ओके तो हम लोग इस एक्स स्क्वायर को ना मॉट के फॉर्म में लिख देते हैं ओके तो ये क्या आ गया मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ना अब क्या करेंगे मॉड बार बार आ रहा है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे मॉड एक्स को ना कुछ मान लेते हैं कुछ मान लो वाई मान लो टी जेड कुछ भी मान लो तो हम टी मान लेते हैं सुविधा के हिसाब से तो क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा थ्री टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब एक चीज ध्यान में रखना आपने मॉड एक्स को टी माना है ठीक है तो जिस तरीके से दिस इंप्लाइज जिस तरीके से हमारा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है उसी तरीके से टी भी क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो समझ में आ रही है बात क्लियर होगी है ना तो अब यहां से हम लोग टी फाइंड करेंगे तो देखो ध्यान से इसका फैक्टर हो रहा है क्या थ्री टी लाना है ना टू टी प्लस हाँ तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टी प्लस टू इक्वल्स जीरो ओके तो अब क्या आ गया टी कॉमन तो यहाँ आ गया कितना टी प्लस टू प्लस वन कॉमन तो यहाँ कितना आ गया टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सो अगेन इट इज टी प्लस टू इन टू टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज टी इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस वन क्लियर अब t हम लोग किसको माने थे मॉड x को तो मॉड x इज इक्वल टू माइनस टू क्या आएगा बोलो कुछ भी नहीं x इज इक्वल टू फाइव हम लोग पढ़ ले पहले पढ़ चुके हैं ना यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि मॉड x जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ उसी तरह से t भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ओके सिमिलरली हम लोग मॉड x को किसके इक्वल करेंगे माइनस वन के तो x की वैल्यू कितनी आएगी फाइव तो समझ में आया यहाँ तक तो दोनों ही केस में हमारा क्या आया फाइव तो फाइनल आंसर क्या होगा दोनों ही केस का यूनियन है ना केस वन केस टू दोनों ही केस का यूनियन कितना आ जाएगा फाइव तो हमारा एक्स की वैल्यू जो आया वो कुछ भी नहीं आंसर आया फाइव आया यही आंसर भी है देख लो ठीक है समझ में आ रही है बात तो बेसिकली इस तरह के सवाल को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ठीक है ये वाला मेथड भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें इसमें बस थोड़ा सा यही है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दो बार इंटरसेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा ना इस मेथड में यदि आप इसको लगाते हो तो दो बार इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ठीक है और इसमें क्या होगा इस मेथड में डायरेक्ट एक ही बार में आंसर आ जाएगा ठीक है ओके okay? तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल चलो देखते हैं नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है ना तो सॉल्व करते हैं इसको तो देखो ध्यान से क्या करेंगे फिर वही एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर मॉड एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ओके अब मॉड एक्स को क्या रखोगे टी रख दो सिमिलरली जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो टी भी क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो 
ठीक है तो ये क्या बन गया जैसे ही माने तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर टी प्लस थ्री इक्वल टू हाउ मच जीरो ठीक है अब क्या आएगा क्या ये इसका फैक्टर हुआ हाँ हो गया तो t माइनस कितना आएगा t माइनस थ्री इंटू टी माइनस वन तभी तो होगा ना फोर टी तो यहाँ से क्या क्या आया बोलो t इज इक्वल टू थ्री एंड वन अब t किसको माने थे उसको रख देते हैं t हम लोग किसको माने थे मॉड को तो मॉड x इज इक्वल टू एक बार थ्री होगा और दूसरी बार क्या होगा मॉड एक्स इज इक्वल टू वन सो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से आंसर क्या आएगा मॉड एक्स इक्वल टू थ्री से आपको पता है कि मॉड एक्स इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है प्लस माइनस थ्री और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन क्लियर तो हमारा यही आंसर आ गया देखो आंसर भी यही आ गया ना ये अपना आंसर हो गया अब यहाँ पर यदि जेई मेन में पूछा तो इसी तरह का सवाल पूछेगा ठीक है कि इस सॉल्व करिए इसको ऑप्शन दे देगा कि क्या क्या आंसर है मतलब प्लस माइनस वन है या प्लस माइनस थ्री है या फोर है इस तरीके से ठीक है लेकिन यदि इसी सवाल को जेई एडवांस के फॉर्मेट में पूछा जाएगा अब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जेई मेन और जेई एडवांस एक्चुअल में आपको किस तरीके से इंगेज करता है अपने टेक्निक में कैसे फंसाता है बच्चों को तो देखो जे एडवांस इसी सवाल को कैसे पूछेगा वो ऐसे पूछेगा पहला क्वेश्चन यदि उसको थोड़ा सा सिंपल में पूछना हो जे मेन से थोड़ा आगे तो पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्लियर इसी सवाल का पूछेगा कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है ठीक है तो देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए वन माइनस वन एंड माइनस तो गिनती करोगे तो कितना होगा दो वैल्यूज यहाँ से आ गए दो वैल्यूज यहाँ से टोटल आंसर कितना आ जाएगा फोर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा जीरो वन टू इस तरह से फोर ठीक है तो ये आंसर आ जाएगा ओके और थोड़ा सा ट्विस्ट यदि करना होगा इसी क्वेश्चन को तो वो क्या पूछ लेगा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इंटीग्रल सॉल्यूशन ठीक है इसी इसी तरह के सवाल दे देगा कुछ और सवाल दे देगा नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन लेकिन फॉर्मेट यदि यही रहा तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन तो देखो इंटीजर ही है जो भी आंसर आया वो इंटीजर ही है प्लस माइनस वन भी इंटीजर है और प्लस माइनस थ्री भी इंटीजर है तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा फोर उसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करना होगा तो ये पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ठीक है और ब्रैकेट में लिख देगा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है अब ये जो डिटेल्स लिखता है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं बच्चे वो इतने प्रेशर में रहते हैं वहां पर कि इस छोटे से इंफॉर्मेशन को वो भूल जाते हैं पढ़ते जरूर हैं लेकिन जब वो सॉल्व करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं इस स्टेप तक प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस थ्री तो मैक्सिमम बच्चे जब आंसर को आ, आ, क्लिक कर रहे होते हैं कि हाँ ये हमारा आंसर आ गया तो उसमें ऑप्शन रहेगा आपका टू फोर थ्री जीरो इस तरीके से ठीक है तो अब ऑप्शन इस तरह से है मान लो ये फोर है बी में टू आ गया सी में थ्री आ गया एंड डी में जीरो आ गया तो अब बच्चे इतने टेंशन में वहां पे इतने प्रेशर में रहते हैं वो फटाक से फोर मार के आ जाएगा उसको जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं रहता है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को क्लासरूम में इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं वो इसको आंसर करने के बाद इसको आंसर करने के बाद डायरेक्ट इसको आंसर कर देते हैं कि हाँ सर इसका भी आंसर फोर आएगा जबकि आप ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू उसने क्या बोली बोला गया है कि आपको नेचुरल नंबर बताना है तो इसमें जो आंसर आया क्या क्या आंसर आया प्लस वन माइनस वन ओके थ्री एंड माइनस थ्री क्या माइनस थ्री और माइनस वन नेचुरल नंबर है नहीं है ना तो सिर्फ वन और थ्री तो गिनती में कितना आया टू तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बी समझ में आया और आपका ये तो होगा नहीं तो एडवांस इसी तरीके से आपको छोटे छोटे पॉइंट पे आपको ट्रिकी कर देता है सवाल को और आपको वहां पर सॉल्व करना रहता है ठीक है तो इस तरीके से सवाल को डिजाइन किया जाता है ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो ठीक है इस तरह के सवाल इंटीग्रेशन के अंदर भी आता है डिफिनिट के अंदर भी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के के अंदर भी आता है ठीक है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे डिमोर्स थ्योरम वगैरह में तो वो सब हम लोग करेंगे आगे अब देखो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ ठीक है तो इसमें क्या है 
इसमें है थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री एक्स माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो इसको हमें सॉल्व करना है तो सिमिलरली वही है उस सवाल में क्या था उस सवाल में मॉड एक्स था यहाँ मॉड एक्स एक्स की जगह क्या आ गया है एक्स की जगह मॉड एक्स में एक्स की जगह आ गया है हमारा थ्री एक्स माइनस टू सही है तो ये हमारा आ गया थ्री एक्स माइनस टू ओके तो ये रहा थ्री एक्स माइनस टू कोई दिक्कत तो अब आप क्या करोगे थ्री एक्स माइनस टू को क्या रख दोगे इसमें टी ओके तो रखो थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टी टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो अब इसका अगला स्टेप क्या होगा क्या इसका फैक्टर हुआ देखो टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स टी स्क्वायर हाँ हो गया तो टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो ओके अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से टी कॉमन तो क्या बचा टी माइनस सिक्स प्लस वन कॉमन तो क्या आ गया टी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ओके तो टोटल कितना आ गया टी माइनस सिक्स इंटू क्या टी प्लस वन इक्वल टू जीरो ओके तो यहाँ से आ गया टी इक्वल टू सिक्स एंड टी इक्वल टू माइनस वन ठीक है हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया है यहाँ पर क्या होगा मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू को हम लोग टी माने हैं ठीक है इसीलिए अब टी किसको किसको माने थे तो थ्री मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स को ओके और यहाँ फिर थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं आएगा फाइव यहाँ से तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि कोई भी मॉड क्या माइनस के इक्वल नहीं हो सकता अब यहाँ क्या आएगा 3x एक्स माइनस टू इक्वल टू सिक्स में क्या आएगा बोलो 3x एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार पॉजिटिव लेते हैं तो कितना होगा 3x एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स सो थ्री एक्स इज इक्वल टू एट सो एक्स इज इक्वल टू एट अपॉन थ्री एक सॉल्यूशन यहाँ से आया ओके दूसरा हम लोग जब क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे तो कितना आएगा बोलो थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स सो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस टू हो गया उधर जाके तो x इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री ये अपना आंसर आ गया ओके दिस इज योर आंसर ये दोनों अपना आंसर है देखो मैच भी हो गया है अब इसी सवाल को उसको पूछना रहेगा तो इसी में कुछ उस तरह का कंडीशन लगा देगा इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आए तो एक भी नहीं है इसके अंदर देखो सारे फ्रैक्शन आए है ना तो इसी तरह का सवाल पूछा जाता है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक दो सवाल और तो ये ट्वेंटी एट है ट्वेंटी नाइन्थ देखते हैं ट्वेंटी नाइन्थ प्रॉब्लम को हाँ अब देखो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसको देख करके तो आपको लगा होगा कि अब तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ मॉडल्स लगेगा बेशक सी बात है रिमूवल ऑफ मॉडल्स ही लगेगा लेकिन ना थोड़ा सा ट्रिक से बनाओ थोड़ा सा दिमाग को खुला रखिए तभी जा करके आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं अदरवाइज तो रटने जैसा हो गया हाँ ये सवाल दिए तो ऐसे बनेगा ऐसा सवाल आया तो ऐसे बनेगा नहीं लॉजिक डेवलप करना है बेसिकली तो देखो हम लोग मॉड एक्स के बारे में पढ़े थे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि एक्स हो जाता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो ओके सिमिलरली हम लोग पढ़े थे इसी एक्स के जगह मॉड ऑफ एफ एक्स यदि रहा तो ऐसा ही हो जाता है एफ एक्स जब हमारा एफ एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस ऑफ एफ एक्स जब हमारा क्या हो एफ एक्स लेस देन जीरो सिमिलरली यही तो अब इसमें डूडू जिसमें मॉड लगा हुआ है उसको पहचानो इसको तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक में इतना बार यूज हुआ है आप यदि देखो तो इसका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन आ रहा है जो कि ग्रेटर देन जीरो है और डी चेक करोगे तो वो नेगेटिव आ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस थ्री आ रहा है जो कि लेस देन जीरो है और जब भी किसी क्वाड्रेटिक का कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तो उसका नेचर क्या होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है ठीक है तो उसमें किस तरह का तो उसका मोड कितना होगा जो जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसका मॉड कितना होगा जैसे टू 
ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मॉड कितना होगा टू ही होगा फाइव इसका मॉड कितना होगा फाइव होगा जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका मॉड कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ही होगा ना क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ठीक है तो यहां से मॉड ऑटोमेटिक हट जाएगा उस पर मॉड लगाने का कोई जरूरत है नहीं क्यों क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दुनिया के हर एक एक्स के लिए हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है तो ठीक है यहां से मॉड हट गया अब ट्रिक लग जाएगा यहाँ में माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्यूब है तो नेगेटिव पावर बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का क्यूब ओके प्लस मॉड हट गया क्यों क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है ओके तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब क्या करें अब ध्यान से ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कॉमन आ गया तो ले लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को कॉमन ले लिया तो क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन विथ माइनस साइन का होल स्क्वायर ठीक है देखो देख लो ध्यान से का होल स्क्वायर क्योंकि एक बाहर आ गया ना और प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब यहां से पहले से हम लोगों को पता है कि ये क्वांटिटी तो जीरो होने वाली है नहीं तो ऑलवेज पॉजिटिव होती तो यही जीरो होगा तो करो इसको जीरो किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू वन इसको जीरो के इधर ले गया वन को इधर ही रहने दिया और उसी को इस तरह से लिख दिया अब यहां से क्या होगा यहां से दो बातें एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस इधर आ जाएगा ओके अब दो स्टेप लेंगे एक लेंगे पॉजिटिव जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन वन हो और दूसरा जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन हो ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं वन से वन कैंसिल तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो एंड वन ठीक है यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो यहाँ भी अभी ध्यान से देखो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और डी जब आप निकालने जाओगे तो वो आ जाएगा वन माइनस एट दैट इज लेस देन जीरो तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव ओके तो ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता इसीलिए यहाँ से क्या आया फाइव कुछ भी नहीं है तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू जीरो एंड वन यही हमारा आंसर होगा अब इसके आंसर को मैच करा ले रहे हैं कहाँ है इसका आंसर देख लेते हैं है ना तो हमारा आंसर ट्वेंटी नाइन का आ गया जीरो एंड वन ठीक है अब देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग एक और सवाल को देख लेते हैं ठीक है तो देखो इसमें हम लोग रिमूवल ऑफ मॉडुलस लगाएंगे जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्यों ऐसा किया क्योंकि इसमें कुछ उस तरह का ट्रिक नहीं दिख रहा है उस तरह का कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है तो इसमें क्या करेंगे मॉड एक्स मॉड एक्स को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग मॉड एक्स को हटाने के लिए एक बार उसके साइन को चेक करेंगे यदि ग्रेटर देन जीरो हुआ तो एक्स और माइनस जब एक्स लेस देन जीरो ठीक है तो चलो एक पहला केस ले लेते हैं केस फर्स्ट वेन क्या हो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इस केस में मॉड x की वैल्यू कितनी आएगी x और याद रहे ये हमारा किस तरह का x है अज्यूम्ड x है इसके साथ इंटरसेक्शन होता है कैलकुलेटेड x का तो ये किस तरह की क्वांटिटी बनेगी ये पूरा सवाल x प्लस वन और यहाँ से आएगा x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं ये बना एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू यहाँ से एक आंसर आ गया ठीक है इस तरीके से अब दूसरा तरीका क्या है केस फर्स्ट तो खत्म हुआ लेकिन ये तो हमारा कैलकुलेटेड एक्स है हाँ केस फर्स्ट तो तब खत्म होगा जब हम लोग इसका और इसका क्या करेंगे इंटरसेक्शन लेंगे है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो 
और x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट टू का क्या करें हम लोग इंटरसेक्शन लें तो बताओ x इज इक्वल टू क्या है हमारा प्लस माइनस वन बाय रूट टू तो मान लेते हैं इधर कहीं वन बाय रूट टू होगा और यहाँ वन बाय रूट टू इधर माइनस वन बाय रूट टू यहाँ वन बाय रूट टू और दूसरा क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ग्रेटर देन जीरो तो इन्फाइट तक जाएगा ओके और ये वन बाय रूट टू है सिर्फ और ये माइनस वन बाय रूट टू तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया देखो एक ही पॉइंट आया जो दोनों में है वो ये वाला पॉइंट है तो इस केस में केस वन का जो आंसर आया वो x इज इक्वल टू वन बाय रूट टू आया ठीक है तो याद रहे केस फर्स्ट का जो आंसर है वो हमारा x इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू आया ठीक है अब केस सेकेंड ले लेते हैं केस सेकेंड में क्या लेंगे हम लोग तो केस सेकेंड में हम लोगों को लेना है x इज लेस देन जीरो ठीक है तो क्या बनेगा देखो x प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन ओके तो x प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू क्यों क्योंकि जब x लेस देन जीरो होगा तो मॉड x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस एक्स ओके क्यों क्योंकि x नेगेटिव तो इसीलिए माइनस एक्स आया मॉड हटने के बाद ठीक है अब क्या होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस बाहर कर ले रहे हैं और इधर एक्स प्लस वन और यहाँ भी क्या बनेगा एक्स प्लस वन और दिस इज वन बाय टू का माइनस वन माइनस वन माइनस वन कम्प्लीट अब ये क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू वन बाय टू को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो ओके अब क्या करें सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू हो गए अब टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो क्या इसका फैक्टर दिख रहा है आप लोगों को टू एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा ना तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट श्रीधर आचार्य लगा देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कितना है सिक्सटीन माइनस फोर ए सी तो एट आ जाएगा फोर इंटू टू इंटू वन अपॉन टू इंटू ए यही फॉर्मूला होता है अब क्या आया माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रोड सिक्सटीन माइनस एट तो एट ही रह गया अपॉन कितना फोर अब इसको हम लोग माइनस फोर और एट को लिख देते हैं टू रूट टू और नीचे आ गया फोर टू कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस रूट टू अपॉन टू तो इसी को टू से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट टू अपॉन टू वन बाय रूट टू होता है ठीक है तो एक एक्स की वैल्यू इस तरह से हम लोगों को यहाँ मिल गई एक टाइप का सोल्यूशन ये हुआ और दूसरा केस वन का सोल्यूशन हो तो x इज इक्वल टू वन बाय रूट टू और x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस वन बाय रूट टू तो यही हमारा आंसर होगा मैच करा लें हाँ x इज इक्वल टू वन बाय रूट टू एंड x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस वन बाय रूट टू ओके तो यही हमारा आज का लेक्चर था मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में